Senhor presidente, de volta a esta tribuna, quero dizer que é inacreditável e, ao mesmo tempo, inaceitável que, em plena pandemia, o presidente Bolsonaro eh, publique um decreto, o decreto 10.530, privatizando, abrindo as portas para a privatização do Sistema Único de Saúde, que é elogiado no mundo todo, que é subfinanciado, que não recebe recursos adequados do governo, porque se recebesse, funcionaria muito melhor. No entanto, ao invés de canalizar recursos públicos para financiar de verdade o SUS, o governo abre as portas para a terceirização, para a privatização do Sistema Único de Saúde, Sistema Público de Saúde Universal, que é um exemplo para o mundo todo, que foi graças ao SUS que a situação do Brasil não foi pior em relação à pandemia, né, que já é grave a situação, quase 160 mil pessoas mortas, o Brasil é o segundo do mundo em pessoas mortas, é um absurdo, mais de 5 milhões de pessoas contaminadas, não fosse o SUS a situação seria muito pior. E o decreto foi publicado ontem no Diário Oficial, e é inadmissível, senhor presidente, que num período, nem nenhum período seria aceitável privatizar o Sistema Único de Saúde. E ele vai privatizar ainda as UBSs, né, que trabalham na ponta, atendendo a população nos municípios. É inacreditável, isso inaceitável. Né? Mais um ataque do governo federal, do governo Bolsonaro, a população. Porque de cada dez pessoas no Brasil, sete utilizam o SUS. Sete pessoas utilizam o SUS e ele vai privatizar, dizendo que tem um problema de gestão. Não é um problema de gestão, é um problema de financiamento. O Sistema Único de Saúde precisa de mais recursos. É disso que ele precisa de mais servidores, de mais profissionais, da saúde, não é um problema de gestão, é desviar o foco, na verdade. Então, é a velha tática dos governos de precarizar, destruir os servidores públicos, subfinanciar para depois entregar para os empresários da saúde. É isso que está por detrás. E ele publicou esse decreto sem a assinatura do ministro da Saúde, que também não entende nada de saúde, que recentemente disse que nem sabia o que era o Sistema Único de Saúde, eu não sei, eu não sabia até ontem o que era o SUS, um general né, que foi colocado. Enfim, é um governo desastroso, desastroso, o governo Bolsonaro é o governo da destruição nacional, destrói tudo, educação pública, Sistema Único de Saúde, meio ambiente, não tem nada que preste nesse governo Bolsonaro. Todas as medidas são antipopulares, contra o povo. É um governo vassalo dos Estados Unidos, Unidos, que destrói a nossa soberania e o nosso pouco estado de bem-estar social construído pelo povo brasileiro, sobretudo a partir da Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã, que eles estão destruindo. Né? Nós estamos vivendo um processo de desconstituintes, estão destruindo né, os direitos conquistados, direitos, sobretudo, sociais conquistados em 1980. 88, enquanto lá no Chile a população vai às ruas e aprova num, um plebiscito, aprova, no plebiscito aprova uma nova Assembleia Nacional Constituinte com uma outra, né, querem uma outra Constituição, não a neoliberal do Pinochet, da ditadura do Pinochet, daquela Constituição de 1980, né, que o Paulo Guedes defende aqui. Então, o que o Paulo Guedes defende para o Brasil, que é a destruição dos serviços públicos, a privatização de tudo, o Chile está mudando, está varrendo para o lixo da história, através né, do, da participação popular, da mobilização do povo. Então, é inaceitável e inacreditável que, no meio de uma pandemia, primeiro o governo Bolsonaro atacou o isolamento social e a quarentena. Depois, menosprezou a gravidade da, da doença, do vírus. Depois, é, colocou em curso o movimento contra a vacinação, e agora está com o Sistema Único de Saúde, ele quer que o povo morra mesmo, não é possível. fosse esse um país sério, esse presidente já estaria preso, né, com mil anos 
de cadeia, com mil anos, condenado a mil anos de, de cadeia, seu presidente. Mas nós já entramos, o PSOL e vários outros partidos entraram, é, protocolaram PDLs, projetos de decreto legislativo no, no Congresso Nacional, para revogar esse decreto que não vai seguir, porque nós vamos acionar a justiça, porque é, é inadmissível, é um ataque à Constituição Federal e à história do povo brasileiro que conquistou um sistema único de saúde público e universal para atender toda a população. Muito obrigado, senhor presidente.